రూపాయి గింగిరాలు కొడుతోంది వరుసగా ఎనిమిదో రోజు దేశీయ కరెన్సీ నష్టపోయింది అంతర్జాతీయ ఫారెక్స్ మార్కెట్లు డాలర్కు అనూహ్యంగా డిమాండ్ నెలకొనడంతో బుధవారం కూడా రూపాయి విలువ పదహారు పైసలు కోల్పోయింది దీంతో రెండు నెలల కనిష్ట స్థాయి ఎనభై మూడు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిదికి పడిపోయినట్లు అయింది క్రూడాయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుబడడంతో పాటు మిగతా కరెన్సీలు బలహీడపడినప్పటికీ డాలర్కు డిమాండ్ ఊపందుకోవటం ఇందుకు కారణమని ఫారెక్స్ డీలర్ వెల్లడించారు వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం మూడు లక్షల యూనిట్లకు పెంచనుంది జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడితో వాహన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోనున్నట్లు జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ప్రకటించింది అలాగే ఈ సెప్టెంబర్ నుంచి ప్రతి మూడు ఆరు నెలలకు ఒక కొత్త మోడల్ కారును మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిపింది చైనాకు చెందిన అతిపెద్ద వాహన తయారీ సంస్థ ఎస్ఏఐసి భారత వ్యాపార దిగ్గజాల్లో ఒకటైన జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన కంపెనీయే ఈ కొత్త కంపెనీ సంప్రదాయ ఇంధన కార్ల విభాగంలో మారుతి తరహాలోనే ఈవీల విభాగంలో ఈ జేవీనే అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దాలని అనుకుంటున్నట్లు జేవీ ప్రారంభంతో పాటు కొత్త లోగో ఆవిష్కరణ సభలో మాట్లాడుతూ జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ చైర్మన్ సిజన్ జిందాల్ తెలిపారు ఊహించిన విధంగానే అమెరికన్ ఫెడరల్ వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా కొనసాగించింది దీంతో వడ్డీ రేట్లు ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు నుండి ఐదు పాయింట్ ఐదు ఐదు శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉంటుంది ఫెడ్ చీఫ్ జెరమ్ పోవెల్ అధ్యక్షతన రెండు రోజుల పాటు జరిగిన సమావేశం ఈ మేరకు తీర్మానించింది అయితే ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ లోపు మూడు సార్లు పావు శాతం చొప్పున వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని సూచన ప్రాయంగా తెలిపింది అదే జరిగితే రెండు వేల ఇరవై మార్చి తర్వాత వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది గత ఏడాది జులై నుంచి ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా కొనసాగిస్తోంది డిసెంబర్ లోపు మూడు సార్లు ముప్పావు శాతం వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తామన్న ఫెడ్ రిజర్వ్ పరోక్ష సూచన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లకు పెద్దగా సానుకూల అంశం అవుతుందని భావిస్తున్నారు ఇక స్టాక్ మార్కెట్లకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీ కారుణ్యారావు అందిస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ కారుణ్యారావు ఇవాళ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఎలా ముగిశాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్స్ నుంచి మాకు బాగా బలమైన హ్యాండ్ ఓవర్ దొరికింది యుఎస్ మార్కెట్స్ ఫెడ్ ఫెడ్ మీటింగ్ తర్వాత బాగా స్ట్రాంగ్ గా బలంగా యునో ముగిసాయి సో దాంట్లో మేము బాగా యునో దాని రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఇవాళ మేము ఈ ఆసియా మార్కెట్స్ లో కూడా చూస్తున్నాము డావ్ నాస్డాక్ లోని వన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ లాభాలు వచ్చాయి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ తోటి క్లోజ్ అయింది ఫెడ్ ఏమో మీరు అన్నట్టు ఈసారి కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మెయింటైన్ చేశారు వడ్డీ రేట్లు కానీ ఈ ఏడాది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఈ సంవత్సరంలోని ఇంకా మూడు రేట్ కార్డ్స్ అవుతాయని వాళ్ళు ఇండికేట్ చేశారు సో దాని వల్ల మార్కెట్స్ కి బాగా బూస్ట్ దొరికింది ఆసియా మార్కెట్స్ కూడా యుఎస్ లాగే రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇవాళ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నికాయ్ అండ్ టాపిక్స్ రెండు ఇండిసీస్ జాపనీస్ ఇండిసీస్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభాలతోటి ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అండ్ లైఫ్ టైమ్ హైస్ పక్కని ఆ లెవెల్స్ రీచ్ అయ్యాయి రెండు ఇండిసీస్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా ఇండియన్ మార్కెట్స్ కోసం పాజిటివ్ ఓపెన్ అవుతుందని ఇండికేషన్ మాకు దొరుకుతుంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నుంచి ఇవాళ మీరు సూచించే స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ ఏంటి స్టాక్స్ లోని ఓఖాట్ ఇవాళ ఫోకస్ లో ఉంటుంది వాళ్ళు ఐదు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలది క్యూఐపి లాంచ్ చేశారు ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఏమో మూడున్నర మూడున్నర రూపాయలు ప్రతి షేర్ మూడు మూడు వందలు యాభై రూపాయలు సారీ ప్రతి షేర్ ఉంటుంది గ్రీన్ షూ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి టూ ట్వంటీ క్రోర్ రూపీస్ ది నేషనల్ హైవేస్ ఇన్ఫ్రా ట్రస్ట్ కూడా ఇవాళ ఫోకస్ లో ఉంటుంది లార్సన్ అండ్ టూబ్రో వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ యూనిట్స్ వాళ్ళవి కొనుక్కున్నది సాయంట్ ఇన్ఫోటెక్ హెచ్ఏఎల్ ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారు కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రెజల్యూషన్ కోసము ఐబిసి క్రితం ఇన్ఫోటెక్ హెచ్ఏఎల్ ఒక జేవీ ఏది సాయంట్ అండ్ హెచ్ఏఎల్ రెండు కంపెనీస్ ది జేవీ ఉండేది సో వాళ్ళు ఇన్సాల్వెన్సీ కోసం ఇనిషియేట్ చేశారు అప్లికేషన్ ఇచ్చారు టోరెంట్ పవర్ కూడా ఇవాళ ఫోకస్ లో ఉండొచ్చు వాళ్ళు షేర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు సోలాపూర్ ట్రాన్స్మిషన్ తోటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేక్ కొనుక్కోడానికి ఒక కొత్త పవర్ ఫర్ ఇవాక్యుయేషన్ ఆఫ్ పవర్ కోసము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి మహారాష్ట్రలో నడుస్తున్నాయో దానికోసం టీవీఎస్ మోటార్స్ క్యూములేటివ్ నాన్ కన్వర్టబుల్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయబోతోంది పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయల కోసం వాయా బోనస్ రైల్ వికాస్ నిగమ్ లోయెస్ట్ బిడర్ గా ఎమర్జ్ అయింది ఒక కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్ కోసం నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయలది దాని కాస్ట్ ఉంటుంది
హిందూజా గ్లోబల్ సొల్యూషన్ కి బోర్డ్ అప్రూవల్ దొరికింది వాళ్ళ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ని రాషనలైజ్ చేసుకోవడానికి ప్రిన్స్ పైప్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఒక ఎంఓయూ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళు సైన్ చేశారు క్లారస్ వారెన్ ఫిక్స్చర్స్ అండ్ ఎన్ఎం షా తోటి అక్వల్ బ్రాండ్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడానికి జూపిటర్ వ్యాగన్స్ బొనాట్రాన్స్ ఇండియా అనే కంపెనీ ఉంది వాళ్ళని అక్వైర్ చేశారు రెండు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలకి అండ్ లాస్ట్ లై క్రామ్టన్ బీట్స్ కూడా ఇవాళ లైమ్ లైట్ లో ఉండొచ్చు వాళ్ళు కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది హరేడా నుంచి వాటర్ పంపింగ్ సిస్టమ్స్ కోసం సో వాచ్ అవుట్ ఫర్ దీ స్టాక్స్ right thank you for the updates karunya rao